Uh, ladies and gentlemen, welcome to Rajas Kakasungura YouTube channel. Uh, and a big thank you to each and every one of you for your continued support. Uh, it is a Friday, the 11th of November 2022. Just a few days to end the year 2022. That has been having ups and downs, but we thank God that we will end it peacefully. If you're watching this video, click my subscribe button and of course remember to turn on your notification bell so that once I upload a video, you're able to be notified. I will be using Swahili uh, for today. Nataka nizungumzia mawaziri ambao mechauliwa katika serikali hii mpia ya William Samuel Ruto kwamba kabla wawe mawaziri Tumaona mawaziri kwa zaidi ya miaka hamsini iliyopita. Wao sio mawaziri wa kwanza ambao wamechaguliwa sasa. Ninavyoona jinsi ambavyo wanatembea hapa nje na kuzungumza nafikiria kwamba wao ndio mawaziri wa kwanza tangu Kenya ijipatie uhuru. Wanavyozungumza wakiwa na kifua unafikiria kwamba sasa dunia ndio imeshuka sasa ndio tumekuwa na serikali ya kwanza Kenya hii. Wanabweka bweka. Unajua? Hamu waziri ambao wamechaguliwa kiwatazama na matamshi yao na kwamba lo hataenga wengi waliopinga kwamba wao si watu ambao wamekomaa katika vile viti kweli ni kweli na mimi mwenyewe nimejionea. Unajua Mike Sonko ameenda kwa pale nyumbani Machakos katika mkutano mmoja pale na Songo alikuwa anazungumzia haya maneno yaliyozungumzwa na waziri wa mambo ya biashara Moses Kuria. Kuria ametoka hapa Nairobi. Ambena machako sikutisha wakazi kwamba atawahamisha kutoka mashamba ambayo walipewa si hata kupewa mashamba yao. Wameishi pale miaka nenda miaka rudi. Halafu Moses Sikuri ambaye sio hata waziri wa mashamba. Si hata waziri wa kaunti kwa sababu unajua wizara ya kilimo ilipewa kaunti. Sasa Moses Sikuri anaenda pale Machako siji kama waziri wa kilimo ama wizara wa wizara waziri wa hata sielewi huyu mtu anasemaje. Eh katoka hapa amena machako sikutisha wakazi ati atawahamisha kutoka mashamba ili apatie viwanda na nafasi ya kujenga. Nikajiuliza, Moses Kuri anajielewa kweli anayozungumza? Anaelewa nafasi yake katika serikali hii mpya. Nimeona ka uh, Mike Songo akizungumza pale Machakos. Na Matamshi ya Songo yamemweka Moses Sikuri ya mahali ambapo panafaa. Songo ni kiongozi ambaye anamunga mkono wile amruto kikamilifu asilimia moja. Na alipoenda pale machako si alisema kwamba atenga wa huyu jamaa anafanya wile amruto serikali mimi sikubaliani na hatua yake hii ya kishenzi hii. Hatua yake hii ya kufanya maamuzi kwa barabara tu hata bila kuitisha watu na kuuliza watu je ili tufanyaje ili tutende vipi Waziri ambaye na kilitimamu unapoenda kwa watu si hata waziri acha niseme kiongozi ambaye ana kilitimamu unapoenda kwa watu kufanya maamuzi anayowalenga wakazi tafuteni kwanza watu wa hapo ketini chini tafuta viongozi wa maeneo hayo waulize je mashamba haya yana historia gani Moses Kuria alienda Machakos bila kuambia ta governor. Alienda bila hata kujuza mawaziri wa county. Ye kama kutoka Nairobi, kaeka gari mafuta na hizi pesa wamelimbikiziwa. Akaanza safari kuelekea Machakos, kafika pale akaanza tu kupweka bweka tu, kaanza kubweka bweka tu, hata bila ya kuuliza, hata bila ya kufanya utafiti kwanza, kuelewa anayoyazungumza yana uzito gani kwa wakazi. Hilo hakuwa anataka kulielewa. Bora tu ya kwa waziri. Bora tu amepewa wizara na anajisikia kwamba sikilizeni mawaziri. 
Mawaziri ambao wameweka katika serikali hii tumeona mawaziri wanaochapa kazi kwa liko. Tumeona kina Matiangi na wameenda. Si nyenye wa kwanza tafadhali. Kujeni pole pole. Kujeni pole pole. Tunaachapa kazi mawaziri tumeona hapa. Kina George Saitoti. Tumeona mawaziri wazito ambao wanafanya kazi ya kutisha. Yenye si wa kwanza. Mzianze kutembea tembea hapa mkituringia mfikira nyingi wa serikali ya kwanza Kenya hii. Kwani? Una kiongozi unapoenda kufanya maamuzi mahali fulani itisheni itisha kikao cha viongozi. Waulizeni viongozi wenzangu nataka kulifanya hili je, nipatie historia kidogo, patie historia fupi ya mahali hapa. Nakwambia hapana, mashamba haya historia yao ni A B C D. Nasikia vile songo anasema, songo anasema Mashamba haya ni ya wakazi na viwanda hivi vilipewa ardhi hii na aliyokuwa rais Jomo Kenyatta akawaambia mnajokifanya nyinyi chimbe ni madini mkimaliza tafadhali rudisheni mashamba kwa wenyewe lakini sasa Mose sikuria na kifua chake yeye kaenda pale kusema kwamba mabwenyenye wameiba mashamba kumbe anawatetea ndio wezi hodari Ndiyo wezi hawa wameba mashamba ya wakazi. Na ulisikia vile songa nasema. Songa nasema. Agizo kutoka kwa raisi Kenya talilikuwa kwamba. Chimbe ni madini. Mutakapo tengeneza hera. Tafadhali. Toeni hera kidogo. Fanyeni maendeleo kwa wakazi. Yudu ilikuwa sheria. Lakini mupewa. Sasha megeuka. Yu ataka kwa mumiliki. Haa. Ah. Ndio wa Kenya. Mimi nataka niwape mawaidha madogo tu machache tu wa mawaziri wamechauliwa. Si Moses Kuria tu. Ni mwanahamu waziri hata bila hata kabla hawajapewa amri na rais wa Kenya wameanza tu wao kutengeneza maamuzi yao ya kibarabara tu ya kitoto hapa tu wanapotembea. Mtu akifika barabarani anafanya maamuzi hata bila kuulizia tu. Ye yeah, anaamua tu na zile akili zake. Nasema tu mimi ni wazina nataka nifanye. Sikia Moses Sikuria vile anajipiga kifua. Alikuwa anasema mimi Moses Sikuria mimi. Mimi Moses Sikuria. Kwa nini masikota hawa hapa? Hata nishinda kuhamisha kweli. Kama sio mimi nitamaliza hapa masikota. Nani atakuja kumaliza? Moses Sikuria mimi. Yaani anajipiga kifua tu. Hasana Raza amekuwa mwenyenye. Jipiga kifua hapa. Anajipiga kifua kama hasala wengine. Aibu kubwa wewe. Aibu kubwa. Na rais wili amruta asipochunga mawaziri hata mwangusha hata mwangusha chini hawa tamzika kwa kaburi la zahau. Niliambia mimi nataka kuhamia pwani ili nijifunze ni Kiswahili. Mm. Nakipenda sana mimi nataka kuzungumza kama pwani ya Tanzania. Najua alikuwa anamfuatilia na mfu... na, sana marehemu rais wa Tanzania John eh, John Pombe Magufuli. Na nilikuwa nafurahishwa sana jinsi ambavyo alikuwa anaweka maneno yake. Na nikavutua sana na lugha hii. Kwa hivyo wenzetu wa Tanzania mnaonifuata katika chaneli hii. Ah, na waenzi sana na Kiswahili chenu. Hebu kwanza tumsikize Mike Songo. Alikuwa anasemaje akimzungumzia Moses Kuria. Hani matamshi yake ya Moses Kuria ya, ya, ya Mike Songo. Your Excellency, party leader wetu wa Waipa Stephen Kalonzo Musyoka. Wageni wote wale wako hapa Hamu jambo. God is good. And all the time. Mimi sitaongea mambo mingi. Si mara yangu ya kwanza kuwa hapa. Mheshimiwa hapa tumepigana vita kubwa sana. Na yale mambo chama nimeongea ni mambo ya ukweli. Hii shamba ilikuwa ni ya watu wa jamii yetu. Rais hayati marehemu mzee Jomo Kinyata akapea Portland wafanye mining watoe raw material ya kutengeneza cement na shamba ilikuwa irudi kwa community yetu hiyo ndio historia mimi naielewa na Portland wakipewa hii shamba walikuwa wa comply na sheria ama act ya inaitwa mining act 2% of their profit ilikuwa ibaki hapa kwa community yetu ijenge mahospitali ijenge mashule hatujaiona lakini sisi tukashikana mheshimiwa party leader wetu your excellency 
na machamani wengine tukajenga police station pale ile huko chini. Kwa hivyo watu wetu hapa wako na haki. Mimi siwezi kosoa serikali kwa sababu sijasikia rais William Samoe Ruto akisema wakamba watoke kwa shamba yao. Na mimi ningependa kuwakumbusha 2017 mnakumbuka nilileta rais wa sasa hapa kwa shamba. Wakati hiyo alikuwa ni deputy president. Na rais anaelewa hii story zaidi kushinda mtu wote yule. Kwa hivyo huyu Moses Kuria napata mshi yake asiwatishe. Unajua yeye hajakuwa mtu wa chai kama mimi. Eh yeah. bado ni mtu wa ile kitu kingine ile kali kali. Yeah. Na pia tusimlaumu sana kwa sababu nimejaribu kumtafuta leo kwa simu. Yeye yeah, alipokuja hapa alienda kudanganywa na wale majangili ya Portland. Wajue kulikuwa na wakubwa Portland kabla wale wako sasa. Kulikuwa na kina Tande na tukapigana nao paka kotini. Kwa hivyo sisi tunataka watu wetu waheshimiwe. Ndio yeah. maana tuko hapa. Ile mambo serikali ilifanya kule kwingine kule Coast Waitiki Land I was involved huko. Sababu mimi mama yangu anatoka kule Coast, baba yangu anatoka hapa Ukambani. Na huyu patilida yetu ni mjomba yangu. Uvinyandeti ni dada yangu. Kwa hivyo hata kama wao wako pinzani, mimi ni kwa serikali, siwezi kubali niwe kwa serikali na watu wote wanapigwa. Kwa hivyo hiyo kwanza msahau. Sisi tunaheshimu Rais William Samoe Ruto, tunaheshimu Mheshimiwa Steven Kalonzo Musyoka, tunaheshimu Gavana wa Vinyandeti. Na tutaenda. Tumwambie Moses Kuria arudi hapa askize story yetu sisi si squatters sisi ni wenye shamba tumeonesha title deed yetu kuna orders za chapo squats kuna orders ambazo tayari tushashinda tunataka tu watu wetu waheshimiwe ile pesa kama ni pesa lazima ilipwe serikali ipeane pesa kwa Portland hiyo ni mambo yao sisi tuko kwa shamba yetu kwa hivyo ndugu yangu Moses Square wewe na rafiki yangu Mnajua tulikuwa na movement ya Wanjiko. Na Moses Kuria ni mwana member wa Wanjiko. Na alikuja paka hapa Mavoko kutetea maasla na wananchi wa chini. Kwa hivyo tutamrekesha line vizuri, tumfanye panel meeting vizuri, awache hiyo vitu kali kali yake. Na ile committee bado tunaenda kuona rais. Sawa sawa? Tukae chini na patilida wetu hapa. Ila kikifanya kazi ya upinzani, mimi nifanye ya serikali. Tukombine efforts na ideas tuhakikishe wakamba wanaheshimiwa yeah. na wakenya wote wale wanaishi hapa Portland waheshimiwe yeah. e, na nyinyi watu wa Portland mkuu pia na heshima yeah. next time mchunge hiyo mdomo wenu ama tutastorm huko Portland yeah. yeah. basi tuletee jinga umesikia vile songo amesema songo amemwambia Moses kura vizuri ndugu yangu hata kama mimi na mnga mkono rais William Ruto kuna maamuzi ya kitoto ambayo umeyafanya hapa na usipochunga sisi hatutishwi chunga sana mdomo wako na ukisikia matamshi ya songo anasema kwamba ni kama Moses Kuri alikuwa amekunywa ile chai nyingine baba alikuwa anazungumza si kwa sababu ya fikra zake lakini alikuwa ametia maji kidogo si matamshi yangu ni matamshi ya songo vile amesema na amemwona akasema usipochunga Moses Kuria usije hapa kutufanyia maamuzi ya kishenzi ambayo yana maana sisi ndio wakazi wa hapa 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 na historia ya mashamba tunayaelewa vizuri kukuliko usikia vile wafinya ndeti gavana alikuwa anasema jana tena majuzi niliweka video yake jana alikuwa anasema mawaziri muache kutembea makaunti bila kujuza viongozi wa eneo hilo Yaani mtu tu anakuja tu kutembea asifu ameenda kwa ndugu yake tu. Hajielewi kwamba yeye ni afisa wa serikali ambaye anafaa kufuata protocol. Mwanzo sikuja sio mbunge tena wa Gatundu, yeye ni waziri sasa. Na kama yeye ni waziri ambaye umechaguliwa kwa hii serikali mpya, kabla haujaenda kubweka bweka kwa watu, hakikisha kwamba Matamshi yako ni ya kujenga si ya kubomwa nchi. Kenya tayari ni wa kitambo na watu kama wao hao. Tunaendelea kuomba Mungu ile pamoja. 
Kwa hiyo mnazozungumza matamshi yenu haya kitoto hakikisha kwamba mnazongoomza yanayojenga taifa si kubomoa taifa tena. Najua Mose Sikuri anapoenda Machakos anasema kwamba atafukuza watu, watu wanajua kwamba ametumwa na Ruto kwa sababu ni mwakilishi wa rais. Waziri ni mwakilishi wa rais. Mose Sikuri anapozungumza kwamba atawafukuza masquota Masquota wanasema kwamba ndio hii serikali atakutufukuza. Na anayetaka kutufukuza ni nani? Ni William Ruto. Kwa nini? Waziri wake amesema na kama mwakilishi wa Ruto yeye ametumwa aje ili azungumze. Waziri anapozungumza wa Kenya tunajua Ruto amezungumza. Waziri anapokata kauli tunajua Ruto amekata kauli. Waziri anapoamua wa Kenya wanajua huyo ni Ruto ameamua kwa sababu ye ni mwakilishi wa moja kwa moja wa ofisi ya rais mahali rais hawezi akafika yeye ya tumawaziri wa Kenya ngweni macho mkae macho mkilala mtalaliwa Mungu abariki sana na shukuru